हाय फ्रेंड्स अपन ऑनलाइन लेक्चर मध्य पेला धड़ा अपना पूर्ण बगित है नैचरल रिसोर्सेस एयर वॉटर लैंड नोट्स पे जे का डाउट्स वगैरह तुम्हें परत वीडियो बगा जेनेकर तुम्हारा समझने सा सोप जाना है आता अपन अपने दुसर चैप्टर कलो है तेज धड़ाच नाव है द लिविंग वर्ल्ड सजीवान विश्व सजीवान विश्व कसते यह अपने सजीवन बदल की पूर्ण महति बे सर्वत महत्व सजीवन के कई कैरेक्टर्स है तो अपने बगैसे तो आपका दुसरा धड़ा जो है तो द लिविंग वर्ड तुम्हारा इतना आए मग ये अपने का पैला कि कैरेक्टर्स को बगा जेनेकर धड़ा अपने समझने सा सोपा जा रहा है मैं पर संग तुम्हें परत पर वीडियो बगा जेनेकर तुम्हारा समझने सा सोप जाना है तो ये अपना पहला पॉइंट है कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स सजीवन के कई कैरेक्टर्स अपने बढ़ाए जेनेकर अपने अभ्यास करना समझने सा सोप जाना है ये पहले कैरेक्टर है ग्रोथ मे वन मग् धड़ा सुधा बगित दुसर है नेसेसिटी ऑफ फूड्स अन्ना की गरज कसी तीसरे कैरेक्टर्स है रेस्पायरेशन क्या अपने बढ़ाए एक्सक्रिएशन ये नवीन है एक्सक्रिएशन उत्सर्जन एक्सक्रिएशन यानंतर बगैसे अपने रिप्रोडक्शन सुधा महति अपन बगित होती पे सुधा नवीन है रिप्रोडक्शन प्रजनन यन अपने बगैच है कि रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टीम्यूली सुधा अपने लिए खूब महत्वाचार नवीन कैरेक्टर्स है चेतना क्षमता नर बगे अपने मुवमेंट मे हालचाल अपने बगैच है डिफाइनेट लाइफ स्पैन मे एखाद सजीव किसी दिवसपर्यत तो जगत आतो यानंतर आपल्याला लास्ट बघायचे सेल्युलर स्ट्रक्चर सेल्युलर स्ट्रक्चर म्हणजे की सजीव ची जी सेल्स आहेत पेशी आहेत आपल्याला माहिती सजीव पेशी पासून तयार झालेला आहे आणि त्या पेशी कशा तयार झालेल्या आहेत हे याच्यामध्ये आपल्याला समजना आहे तर हे आपले काही कॅरेक्टर्स आहेत आपल्याजवळ त्याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे आता आपल्याला पहिलं कॅरेक्टर्स आपण सांगितलं होतं ग्रोथ म्हणजे वाढ आपण मागच्या वर्षी सुद्धा वाढ कशी आहे ती बघितली वाढ म्हणजे आपल्या शरीराची उंची आणि साइज कि वेट वाढ़ वजन उची ग्रोथ मन ले तीस अपने ग्रोथ हिंदे सुधा बी मैं पॉइंट तुम्हारा मैं संगत बहला पॉइंट है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विथ द अडल्ट इन सर्टन फिक्स पीरियड तो अडल्ट फिक्स पीरियड आतो ग वर्षी तुम्हारा आठते का कि आप फिक्स पीरियड संगित होता तो अठरा से एक वर्ष एटीन टू ट्वेंटी वन इयर्स ओल्ड पर्यत अपनी जी ग्रोथ है चांगल पद्धति होते ती खूब स्लो होते अपनी ती ग्रोथ इतन जास्त वाड़ नहीं तो आपका जो पीरियड है कि एटीन टू ट्वेंटी वन इयर्स ओल्ड मे अठरा एक वर्ष आपका ग्रोथ पीरियड है मग बॉल लिविंग थिंग्स ग्रोथ इन टू द अडल्ट इन अ सर्टन फिक्स पीरियड नेक्स्ट पॉइंट ह्यूमन बेबीज रिपेयर एटीन टू ट्वेंटी वन इयर्स ऑफ कम्प्लीट फिजिकल ग्रोथ तो अठरा से एक वर्षा मध्य अपनी फिजिकल ग्रोथ कम्प्लीट होते नर ड्यूरिंग दिस पीरियड द गेन हाइट एंड वेट एंड स्ट्रेंथ ये अपने शरीर की हाइट वाड़ते सोबत गेन होते तो अपने शरीर की साइज वाड़ते अपना वजन वाड़ते स्ट्रेंथ मे अपने ताकत सुधा ये सहन करना की ताकत सुधा ये तो ये अपना ग्रोथ जा लिविंग थिंग्स का आता अपने बगैच का प्लांट मनता ग्रोथ बगैच है मग ब वेन प्लांट ग्रो देर इन इन्क्रीज इन दिथ एंड हाइट प्लांट की ग्रोथ कैसी होती इन्क्रीज होते विथ मे हाइट तिच हाइट वरती उच वाड़ी विथ मे जाड़ी सुधा तिच हो नर ऑफ द स्टेम तेजी जास्त प्रमाण कूट ग्रोथ दिशे तो अपने स्टेम मध्य ती बेटते सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस विल ऑन द लाइफ दीज तो ब्रांचेस मध्य सुधा अपने कई प्रमाण मध्य ग्रोथ बेटत आते प्लांट कीप ऑन द ग्रोइंग टील दे आर द लाइव प्लांट मध्य एक छोटा सा पॉइंट अपने महत्व है कि प्लांट जो पर्यत लाइव है तो पर्यत ग्रोथ होता ह्यूमन मध्य तस हो नहीं ह्यूमन की ग्रोथ अठरा से एक पर्यत है प्लांट की ग्रोथ जी है जो पर्यत प्लांट लाइव है तो पर्यत हो प्लांट का ग्रोथ का पीरियड फिक्स नहीं है तो ग्रोथ कहान प्लांट एनिमल की आता अपने बढ़ाच है कि फूड नेसेसिटी ऑफ फूड अन्ना की गरज कैसी है तो यह अपने दोन कैटेगरी बढ़ाए पहली कैटेगरी है ऑटोट्रॉपिक 
फर्स्ट कैटेगरी आए ऑटोट्रॉपिक दूसरी आए हेटिरोट्रॉपिक्स दूसरी कैटेगरी आए हेटिरोट्रॉपिक्स पहिल्यांदा आपण ऑटोट्रॉपिक बघू ऑटोमेट सेल्फ स्वतः ते स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करतात त्यावर त्याला आपण ऑटोट्रॉपिक म्हणलेलं आहे मग आता ऑटोट्रॉपिक मध्ये काय आहे ते बघा ऑल प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक सर्व प्लांट कसे असतात तर ऑटोट्रॉपिक असतात सोबतच दे प्रिपेअर देअर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करतात त्याला म्हणायचं आहे फोटोसिंथेसिस म्हणजे प्रकाश संश्लेषण आपण मागच्या वर्षी सुद्धा बघितलेलं आहे की वनस्पती काय करत असते स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करत असते त्यासाठी आपण काही पॉइंट तुम्हाला सांगितले ते लक्षात असेल तर तुम्ही ते रिमाइंड करा नाहीतर मी सांगतो बघा पहिलं प्लांट काय घेणार आहे वॉटर दुसरं घेणार आहे कार्बन डायऑक्साईड तिसरं घेणार आहे सनलाईट आणि हे सगळं कुठं होणार आहे तर लिव्ह मध्ये आणि यामधून तयार होणार आहे फूड सोबतच ऑक्सिजन सुद्धा बाहेर निघणार आहे या सर्व प्रोसेसला म्हणायचं आहे फोटोसिंथेसिस आणि याची डिफाईन सुद्धा तुम्हाला मी देणार आहे मग बघा वॉटर अँड मिनरल फ्रॉम द सॉइल सनलाईट कार्बन डायऑक्साईड क्लोरोफिल इन द लिव्ह प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लुकोज मीन्स फूड आणि ऑक्सिजन आर रिलीज या ठिकाणी फूड आणि ग्लुक ऑक्सिजन जे आहे ते बाहेर निघत असतात हे आहे सिम्पल अशी फोटोसिंथेसिस हे झालं आपलं ऑटोट्रॉपिक म्हणजे सेल्फ स्वतःच अन्न स्वतः तयार करण्यासाठी आता आपल्याला दुसरं बघायचं आहे की हेटिरोट्रॉपिक्स म्हणजे हेट्रोमिन्स अदर दुसऱ्यावर जगणारे काही सजीव पण आहेत काही प्लांट सुद्धा आहेत असे आपल्याला ते बघायचे तर मग हेट्रोट्रॉपिक आपण बघू All animal and few plants take up from the food or other plant. Kahi plants and is there are several animals. There are several animals and is kahi plant. Hit dusriya or alumina sa. Kesha sati buy the food. Anna sati. Tela manai chai heterotropics. Mag baga. They are called heterotropics. Tela manai chai heterotropics. Manji per poshi. Autotropic la soya poshi. Heterotropics la. परकोशी म्हणायचं आहे मग या परकोशीचे आपण तीन भागामध्ये डिव्हायडेशन केलेलं आहे तीन भागामध्ये त्याला टाकलेलं पहिलं आहे हर्बिओरस म्हणजे जे प्लांट्स आहेत आणि ते प्लांट खात असतात किंवा प्लांटला खाणारे जसे की आपल्याला पुढे एक्झाम्पल येईल तर प्लांटवर जगणारे त्यानंतर आहे कार्निओरस म्हणजे दुसऱ्या अॅनिमल्सला खाणारे जसे की सिंह वगैरे आणि तिसरं आहे या दोघांमधला ओमनिवरस म्हणजे मिश्रहारे प्लांट पण खातो आणि अॅनिमलला पण त्या ठिकाणी इटिंग करत असतो तर हर्बिओरस हे तीन पार्ट हर्बिओरस कार्निवरस आणि ओमनिवरस हे हेट्रोट्रॉपिक चे तीन पार्ट आहेत यानंतर आपल्याला पुढचं कॅरेक्टर बघायचं आहे थर्ड कॅरेक्टर रेस्पायरेशन हे सुद्धा आपण बघितलेलं आहे त्याची सुद्धा आपण माहिती सांगू रेस्पायरेशन ऑल लिव्हिंग थिंग्स नीड ऑक्सिजन फ्रॉम द सर्वायवर सर्व सजीवांना जगण्यासाठी ऑक्सिजनची गरज असते इनहेल द ऑक्सिजन अँड एक्सेल द कार्बन डायऑक्साईड इनहेल म्हणजे आत घेणे श्वास घेणे म्हणजे ऑक्सिजन घेतलेला आहे सोडला म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड मी सोडून दिलेला आहे इनहेल द ऑक्सिजन आणि एक्सेल द कार्बन डायऑक्साईड दिस प्रोसेस आर कॉल रेस्पायरेशन यालाच म्हणायचं आहे श्वसन म्हणायचं आहे इन ऍडिशनल देअर आर द स्पेशल रेस्पायरेटरी ऑर्गन आता याच्यामध्ये आपल्याला थोडं अजून डीप मध्ये जायचंय की काही लिव्हिंग थिंग्स ला स्पेशल असे ऑर्गन्स दिलेले आहेत अवयव दिलेले आहेत जसं की आपल्यासाठी नोज आहे मग प्लांट प्लांटला नोज आहे का नाही फिशला नोज आहे का नाही मग त्याच्यासाठी काही ऑर्गन्स दिलेले आहेत मग बघा विल प्लांट रेस्पायर थ्रू द मायक्रोस्कोपिक स्पोर्स प्लांटच्या लिव्ह मध्ये पानामध्ये मायक्रोस्कोपिक स्पोर्स असतो म्हणजे सूक्ष्म असे छिद्र असतात त्याला आपण स्टोमॅटा सुद्धा नाव म्हणतो तर त्या प्लांट काय करत आहे कार्बन डायऑक्साईड त्या स्पोर मधून घेतो आणि ऑक्सिजन तिथून ते सोडत असतो त्याला काय नाव आहे तर मायक्रोस्कोपिक स्पोर यानंतर आहे फिश फिशला गिल्स असतात म्हणजे कल्ले असतात जेणेकरून ते पाण्यामधलं ऑक्सिजन शोषून घेतात आणि त्या ठिकाणी ते रेस्पायर करत असतात कळालं काही ऍडिशनल फीचर्स त्यांना दिलेले आहेत यानंतर आपल्याला चौथा पॉइंट बघायचा आहे एक्सक्रिएशन म्हणजे काय की उत्सर्जन आपल्या शरीरामध्ये भरपूर अशा प्रोसेस होतात एक छोटस सिंपल एक्झाम्पल म्हणत तर रेस्पायरेशन सारखं आपण कार्बन डायऑक्साईड जो आहे तो बाहेर सोडून देतो आणि ऑक्सिजन घेत असतो कार्बन डायऑक्साईड आपला युज करून झालेला असतो ठीक आहे तसंच आहे ते एक्सपायरेशन एक्सक्रिएशन सॉरी एक्सक्रिएशन बघू आपण आता एक्सेट्रा मीन्स काय उत्सर्जित पदार्थ द वेस्ट सबस्टन्स फ्रॉम द ड्युरिंग द डिफरंट प्रोसेस दॅट टेक प्लेस 
इन द बॉडीज ऑफ एनिमल कॉल एक्सकेट्रा एक्सकेट्रा म्हणजे आपल्या लिव्हिंग सजीवांमध्ये एनिमल मध्ये सजीवांमध्ये भरपूर अशा प्रोसेस होत असतात त्याच्यामध्ये काही वेस्ट सबस्टन्स तयार होतो आणि तो बाहेर टाकायचं काम म्हणजे एक्सक्रिएशन एक्सक्रिएशन दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द वेस्ट एलिमिनेटिंग म्हणजे पूर्णपणे बाहेर टाकून देणं फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन त्याला म्हणायचं आहे एक्सक्रिएशन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन आता ही जसे रेस्पिरेशनचे ऑर्गन आहेत तसे एचे सुद्धा ऑर्गन्स आहेत अवयव आहेत मग बघा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन द एनिमल फ्रॉम द एक्सक्रिएशन आर कॉल्ड एक्सक्रिएटरी ऑर्गन एनिमल मध्ये अशी काही ऑर्गन्स दिलेले आहेत त्या ऑर्गन्सला आपण एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स म्हणत असतो त्यानंतर आता त्याच्या सुद्धा काही आपल्याला ऍडव्हान्टेजेस थोडी अजून डीप मध्ये माहिती बघायची आहे इन प्लांट वेस्ट सबस्टन्स आर स्टोर इन द लीव्स तर प्लांट काय करत आहे त्याच्या लीव्स मध्ये पानामध्ये स्टोर करत आहे सबस्टन्स जेणेकरून त्याचा वेस्ट सबस्टन्स त्याच्या स्टोर करत आहे आणि स्टोर करून मग तो त्याची पानं जे आहेत ते शेड हित करतो म्हणजे काय त्याला आपण नाव दिलेलं आहे पानं घडती पान झडती म्हणतो जेणेकरून त्या पानामध्ये ते वेस्ट सबस्टन्स स्टोअर करतो आणि तो बाहेर टाकून देतो त्याला आपण डिंक वगैरे सुद्धा म्हणू शकतो डिंक जो असतो तो यामध्ये बघा लिव्ह ऑर समटाइम थ्रू द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज काही ब्रांचेस सुद्धा तुटतात काही लिव्ह सुद्धा तुटत असतात प्लांट ऑल्सो सिक्रिट एक्सक्रेस ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर तर प्लांट त्या वेस्ट सबस्टन्स सोबत पाणी सुद्धा सिक्रिट करत असतो सोडून देत असतो लिव्ह मधून त्याला आपण वॉटर वेपर्स मधून ते जात असतात त्याच्या प्रोसेसला आपण नाव दिलेलं आहे ट्रान्सपायरेशन म्हणजे पाणी निघून जाणं तर हे आपले चार कॅरेक्टर्स आहे पुढचं आपल्याला सुद्धा ते कॅरेक्टर बघायचं आहे ते पण आपण सांगतो ठीक नेक्स्ट आहे आपलं रिस्पॉन्सिनेस टू स्टेम्युले म्हणजे चेतना क्षमता आपण एखाद्याला कशा पद्धतीमध्ये रिस्पॉन्स देत आहे जसं की आपल्याला नावाने हाक मारली तर त्या ठिकाणी आपण त्याला रिस्पॉन्स देतो त्याच्याकडे बघून त्याचं जे काही म्हणणं आहे ते आपण ऐकतो याच मध्ये बघा लिव्हिंग थिंग्स ऍक्ट इन द व्हेरियस वे वेन द रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिम्युले वेगवेगळ्या याच्यामध्ये लिव्हिंग थिंग्स आपल्याला रिस्पॉन्स करत असतात इफ सडनली एंटर काउशेड आपण गायीच्या गोठ्यामध्ये गेलो तर गायी जे आहेत म्हणजे जे आहेत ते आपल्याकडे बघून रिस्पॉन्स करतात आपल्याकडून बघ बघतात आणि आपल्याला त्या ठिकाणी ते जाग येऊन सुद्धा उठू शकतात असं हे आहे त्यानंतर अजून एक एक्झाम्पल आहे मेमोसा प्लांट म्हणजे लाजाळूचं झाड या झाडाला जर आपण हात लावला तर काय होणार आहे त्या ठिकाणी त्याचे पानं जे आहेत ते बंद होऊन जातात तुम्हाला फिगरमध्ये ते दिसत आहे यानंतर आता आपल्याला पुढचं बघायचं आहे की बघा ऑल लिव्हिंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू ऍक्टिव्हिटी दॅट ऑकर्स इन दिअर नियर सराउंडिंग तर आपल्या आजूबाजूला जी काही ऍक्टिव्हिटी होत असते त्याला आपण आपला रिस्पॉन्स देत असतो दे एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू स्टिम्युल इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्सिनेस त्या ऍक्टिव्हिटीला आपण जो काही रिस्पॉन्स देणार आहे त्याला आपला प्रतिसाद म्हणायचं आहे चेतनेचा प्रतिसाद नेक्स्ट पुढचा पॉइंट आहे बघा लिव्हिंग थिंग्स मूव्ह टू देअर ओन अकॉर्ड आपण स्वतःच्या नुसार त्याला रिस्पॉन्स देत असतो यानंतर अॅनिमल कॅन चेंज देअर प्लेस टू द टाइम ऑफ द मुवमेंट बट प्लांट कॅन नॉट अॅनिमल आपल्याला हालचाल करताना दिसतात पण प्लांटची हालचाल दिसत नाही मग प्लांटची हालचाल कशी होते बघा हवेअर दे ऑल्सो शो मुवमेंट देअर फ्रॉम ऑफ रिस्पॉन्सिनेस टू स्टिम्युली म्हणजे त्याच्या फांद्या वाढण्या सो जसे की सूर्यप्रकाश ज्या ठिकाणातून येत असतात त्या ठिकाणी झाडाचे पानं वळतात झाड वागते त्या ठिकाणी हे त्याचे रिस्पॉन्स आहेत असे वेगवेगळे आपल्याला रिस्पॉन्स आहेत तर हे सुद्धा एक प्रकारचं कॅरेक्टर्स आहे पुढच्या आपण नंतरच्या याच्यात बघणार 